Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo Bitcoin. Como veis, hoy estamos bajando un poquito, pero bueno, el gráfico no le pierde la cara a la zona de los 42.000. Está bastante bien, seguimos con una muy buena perspectiva. Ya dijimos ayer que esta semana es difícil que rompamos la resistencia, pero todo lo que sea acercarse a los 44.000 facilitaría que la próxima semana tuviésemos una muy buena oportunidad de romper esa resistencia y ganar eh, terreno, eh, cambiar definitivamente ese, ese movimiento ¿no? y pasar a un movimiento más alcista en el medio plazo. Bien, eh, mientras estamos esperando que eso ocurra, como va pasando el tiempo poco a poco y nos vamos acercando a esos niveles, pues eh, vamos a mirar una noticia que nos habla de cómo eh, hay gente que está teniendo inventiva para, para hacer que la minería de Bitcoin sea más eficiente y menos contaminante. Tenemos aquí una noticia que vamos a comentar que nos dice que una empresa de Estados Unidos usa desechos de quema de carbón para minar Bitcoin a la vez que limpia su entorno. Ayer me preguntaban, por cierto, en, eh, so, también sobre los bonos de, de volcánicos de de El Salvador, eh, he estado mirando hoy que se posponen por lo visto hasta septiembre, ¿vale? Eh, esto me lo preguntaban ayer en la charla que teníamos en directo con eh, Kriptan y eh, os dejaré el enlace en el primer comentario de, del vídeo para el que quiera verla si no la vio ayer en directo, ¿vale? Bueno, pues eh, vamos con esta noticia, lo que os digo, una empresa de Estados Unidos utiliza desechos de la quema de carbón para minar Bitcoin y a la vez limpia su entorno, ¿por qué? Pues porque estos desechos son muy contaminantes, según pone aquí, estas cenizas de, de carbón, que son el desecho que, que es, eh, es el residuo que sale de, de, las, eh, eh, de las empresas que generan energía con carbón, pues resulta que eh, es muy malo para el medio ambiente porque si se filtra por el suelo, por lo que pone aquí, pues es muy contaminante y puede tener efectos cancerígenos. ¿Y qué hacen con esta minería de Bitcoin? Pues cogen esos residuos, esas cenizas de, del carbón y lo utilizan para minar Bitcoin lo reciclan en una, en una empresa cercana y utilizan la energía que sale de, de, esa, de esas cenizas del carbón para minar bitcoins, ¿vale? Entonces, bueno, aquí están haciendo algo que no solo no contamina, sino que descontamina. Por lo tanto, está eh, ayudando a que el medio ambiente en esa zona no se deteriore, ¿no? Eh, nos dice aquí, este, en este proyecto la ceniza de carbón se recolecta de una mina vecina y se procesa en una planta de procesamiento de residuos de carbón que es propiedad y está operada por Stronghold. Luego la ceniza de carbón se separa del resto de los desechos y se tritura antes de enviarla a un edificio de calderas donde se quema para crear energía que se utiliza para impulsar la operación minera de Bitcoin de la empresa. Vale, y nos dice aquí que cada vez hay más personas que minan Bitcoin utilizando métodos no convencionales. En particular, un entusiasta de las criptomonedas construyó recientemente una plataforma de minería de Bitcoin con energía solar. Eh, medio que también eh, reseña un estudio de CoinShares publicado el 25 de enero de 2022, que afirma que Bitcoin representa solo el 0,08 de las emisiones mundiales de dióxido de carbono en 2021. Así que, si esto es cierto, el año ambiental no sería tan grande como se ha afirmado. Esto siempre se ha comentado. Al final es un ataque más que se le hace a, a Bitcoin, hablar de que perjudica al medio ambiente, pero siempre los estudios que se suelen hacer suelen indicar que es menos de lo que la gente, los detractores dicen. ¿no? Y bueno, ya estamos viendo que es, se está intentando de, de muchas maneras intentar incluso ayudar a, a, a consumir recursos que de otra manera se desperdiciarían. Ya hemos comentado aquí en alguna otra ocasión noticias de aprovechamiento del calor de... De, que generan los, los aparatos de minería para calentar una ciudad en Canadá y otras cosas que hemos comentado que ahora mismo no recuerdo pero que aprovechaban la energía mmm, que, no, que, no, que de otra manera no se hubiera utilizado para nada y reducías el consumo de otro tipo de energía que sí que hubiera contaminado en ese caso ¿no? o sea que bueno, las soluciones que se van dando yo creo que son ingeniosas, positivas y, y yo creo que seguramente en el futuro pues se dará cuenta las los detractores de que no es tan grave el problema que ellos plantean. ¿no? Así que bueno, quería comentaros eso. Y nada, vamos ya al gráfico de Bitcoin. Eh, lo que os he dicho, una pequeña corrección, pero que no daña para nada eh, el gráfico en el medio-largo plazo, que nos seguimos acercando poco a poco a esa resistencia. 
Y bueno, veremos a ver si en la siguiente semana, que es cuando ya estaremos muy cerca de los 44.000 probablemente, eh, somos capaces de romperla. ¿no? Como os digo, os dejaré ahí el link del vídeo de la charla de ayer para el que quiera ver. Y ahora vamos con las altcoins, que también están interesantes, porque están empezando a comportarse muy bien. Vemos como One Inch, tra tras tres días de corrección, vuelve a la, a la carga, vuelve a ir hacia arriba. Ahora mismo ya lo que tiene que pasar es los 3.876 para volver a avanzar a un nivel superior y el 4.491 sigue siendo el objetivo en el medio plazo. A AVE un 0,80% de, eh, de subida, parece que quieren volver a moverse al alza, todavía es un movimiento escaso, tiene que superar la vela de ayer, pero va por buen camino. Eh, Cardano también, fijaros qué buenas velas lleva últimamente, desde que comentamos en los suelos, cuando estábamos por aquí, que era buena idea para volver a entrar eh, en Cardano y delegar las Cardano en el pool que tenemos ahí, que ya sabéis que está disponible para todos el que quiera delegar ahí sus Cardano, pues eh, no hace más que subir. Entonces, ya solamente con la entrada en, eso, en esas zonas, eh, ya es un, un éxito porque ya tienes una rentabilidad bastante buena desde esta zona mínima. Vamos a mirarlo. Desde esta zona que comentamos que era un buen momento para comprar y delegar en el canal, ya es un 15%, ya también eh, eh, da igual lo que, si sacas un, un 5% más en el pool o, o lo que sea, ya tienes un 14% de hecho desde la, desde la entrada, o sea que todo lo que venga adicional a eso, pues bienvenido es, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya veis que era una gran oportunidad y parece que estamos empezando a comportarnos mejor. El mercado estaba muy mal, muy mal en todas las altcoins, Cardano era una de las más perjudicadas y estamos viendo como poco a poco ya se empiezan a recuperar y están empezando a dar alegrías. Vamos con alguna más. Bueno, Atom eh, de momento es la de las que peor está. Ayer teníamos una vela muy negativa y se sigue yendo para abajo, así que cuidado. Avax bien, ayer tuvo una corrección fuerte, pero es lo normal eh, tras la subida que ha tenido. y Poco a poco parece que otra vez entona. Y bueno, es que se frenó justo en la resistencia de los 21.780, no fue capaz de cerrar por encima de ese nivel, aunque dos días sí que llegó a estar por encima. Y hasta que no pase ese nivel, pues no iremos a atacar los máximos, pero seguramente con el tiempo atacará ese nivel. AXS, que ya ha acabado la temporada, como os he dicho, pues parece que quiere arrancar ahí. Hay expectativas sobre el nuevo juego y algo subirá seguramente, aunque no creemos que vaya a ser nada espectacular. Eh, Van, que ayer también tenía una vela bastante interesante porque recuperaba todo prácticamente lo perdido cuando estábamos haciendo el vídeo, después acabó un poquito en negativo, pero vemos como hoy vuelve a saltar al alza, supera las velas anteriores y poco a poco se está acercando a esa línea de tendencia bajista que de superarla podría dar lugar a avances bastante importantes. Bien, seguimos un poco más. BNB, eh, bueno, está un poquito estancada, yo creo que empezará a comportarse mejor próximamente porque seguramente con este aumento que están teniendo las altcoins, pues los exchange irán muchísimo mejor, tendrán muchas más operaciones, entonces muchas más comisiones, la gente paga las comisiones en BNB, la gente compra BNB, por lo tanto seguramente según vaya pasando el tiempo y vayamos teniendo un comportamiento de mercado mejor, seguramente las, eh, las monedas de, de BNB también empezarán a mejorar. De hecho, bueno, está en una zona de suelo y en teoría cuando pase 0,01 debería tener un movimiento alcista importante. Así que seguimos esperando que eso ocurra. De momento está un poquillo floja en el corto plazo, pero ya os digo, en el medio largo plazo pues todo pinta bastante bien para los exchain en general. Porque cuando hay movimientos bajistas como los que hemos tenido los últimos meses, sobre todo en las altcoin, pues la gente se desanima y no hace operaciones y desaparecen los pequeños inversores de, del mercado. Entonces los exchange pues, en esos momentos disminuyen sus ganancias porque disminuyen las operaciones. Pero cuando empieza el mercado a moverse otra vez y ahora se está empezando a mover, pues empiezan a aumentar de nuevo. Bueno, Cake eh, se mueve hacia abajo. Eh, bueno, ya sabéis que no me gusta mucho esta moneda y bueno, yo creo que puede rebotar hasta 1800, pero no le veo tampoco mucho más. En el largo plazo yo creo que seguirá bajando. CHR, ahí está, arrancando, ya decíamos que tenía potencial de ir a 1.200, 1.300, que siempre que el mercado se da la vuelta, bueno, siempre, 
hasta ahora, las últimas veces que el mercado se ha dado la vuelta y CHR ha cambiado de tendencia, siempre ha habido movimientos muy fuertes y muy positivos y ahora pues está en eh, camino de hacerlo, ¿no? Chile un poco más estancada, ya lo hemos comentado estos días, yo creo que tiene potencial y que cualquier día va a pegar una subida bastante fuerte, que le va a llevar quizás hacia la zona de los 550 o incluso 600, pero le está costando arrancar, le está costando más que a otras, ya hemos visto CHR, qué facilidad de subir, y esta le está costando llevar 4 o 5 días en esta zona que no arranca. Con Pound intentando moverse también al alza otra vez, eh, de momento la vela es poco poco definida, todavía tiene que superar el cuerpo de la vela de ayer eh, y bueno, vamos a darle un poco de tiempo a ver si lo consigue porque AVE también está intentando volver a rebotar y bueno, están ahí en esa zona de suelo que necesitan un poco de impulso. Coti, que hace mucho que no la miramos, la veo que está empezando también a subir, llevaba una caída también muy fuerte en las últimas semanas y meses, tras haber tenido un comportamiento alcista durante gran parte del año pasado. Y bueno, parece que vuelve a animarse de nuevo. CRO también subiendo bastante. Ayer ya sabéis que os comentaba que iba a patrocinar el Mundial de Fútbol. Bueno, ya lo veréis cuando sea el Mundial también, porque por ahí aparecerá por todos los lados. Y bueno, eh, ya veis el poder de las criptomonedas, cómo va aumentando. Solo hay que fijarse en que la mayoría de patrocinios importantes de acontecimientos deportivos son de empresas de criptomonedas. Eso habla mucho del futuro que tiene el sector. Si el sector no tuviese futuro, no habría dinero suficiente para esos patrocinios tan enormes, ¿no? En, en eventos tan importantes, ¿no? Y en estadios tan importantes, etc. Así que eh, las criptomonedas es evidentemente algo que tiene presente y tiene mucho futuro también. DAS sigue manteniéndose positiva. Es increíble la fuerza que, que ha cogido esta moneda. Eh, es de las que en el 2018 era importante, cuando empezó la caída... Y que con toda la caída que hubo, luego no, nunca llegó a recuperarse bien. Y ahora todavía está muy bajo de, respecto a los precios que estuvo. Porque llegó a estar... Creo recordar que llegó a estar por encima de mil dólares. Creo recordar, sí. Eh, mil, mil bastante, yo creo. Y, y fijaros el precio que está ahora. Está tiradísima no de precio. Y ahora parece que está empezando a reaccionar. Es una de las monedas que se utiliza bastante, además, en países como Venezuela para, para pagos. Entonces, bueno utilidad sí tiene y se utiliza bastante pero no ha sido de las que de las que más ha calado después de aquella de aquella época no del 2018 a pesar de haber sido una de las principales pero ahora parece que bueno se está animando no sé si habrán hecho algún avance en el proyecto o lo que sea pero se le ve fuerza arrancó primero antes que ninguna otra y después de la consolidación esta pues ha tenido una subida muy importante DOT un 0,57% de subida, ayer rompió la resistencia y bueno, tiene bastante potencial. Eh, habiendo roto esa resistencia, los próximos días lo más normal es que continúe subiendo hasta 5.100, 5.200 y veremos si no es capaz también de romper esa resistencia del tirón, ¿no? Bueno, el RON, bien, ha estado en positivo hoy también, después de varios días de subidas, pero ahora retrocede un poquito, está prácticamente ahí repitiendo el precio de ayer. Pero la pinta técnica sigue siendo también muy buena, otra que ha arrancado con mucha, con mucha fuerza. ¿no? Ethereum eh, pues sigue ahí intentando romper la resistencia, no lo consigue de momento, de momento no consigue romperla y veremos, a ver, hay que esperar un poquito a ver si definitivamente es capaz de pasar de, eso, de ese nivel con solvencia o, o no. Cuando pase ese nivel entonces están en disposición de subir bastante, de primer momento hasta los 0,07320 y luego quizás más arriba, pero si no lo pasa, pues nada, puede hacer un pullback a la línea de tendencia. Porque el mercado podría corregir en cualquier momento también, ¿eh? No, no os penséis que vamos a subir ahora en línea recta, lo que pasa es que está mejorando muchísimo y en el medio plazo sí que se ve claro, lo que pasa es que en el corto un día malo o dos días malos puede haber, evidentemente. FED, muy bien, ya lo estaba marcando ayer, ya nos eh, lo dijimos, eh, una vela muy buena, una figura de vuelta muy clara, un hombro cabeza hombro invertido que se ve clarísimo y lo que lo comentamos hace días, lo comentamos hace días antes de que se terminase de producir, pero esto es un hombro clarísimo, esto es una cabeza hasta aquí, clarísima y esto es el otro hombro y está rompiendo hoy con mucha fuerza y tiene eh, como objetivo cercano esa zona de 1.100, 1.197, pero luego podría seguir subiendo porque es una figura de vuelta, rompemos línea de tendencia bajista y se produce además el movimiento en un contexto en el que todas las altcoins están empezando a mejorar, como decíamos hace unas semanas que ocurriría. Así que el potencial que tiene 
sigue siendo enorme. Esta la tenemos en cartera también, es de las que teníamos ahí en, en Atani, recordad. Que por cierto, tengo que comentaros algo de Atani, eh, se han, ha habido actualizaciones y ahora se permite tener varios gráficos en la misma pantalla, o sea, tiene una pantalla multigráficos, lo cual ayuda si estás haciendo operaciones eh, de trading. Nosotros aquí, más que nada, hacemos operaciones de... no son de trading, son más de, de inversión, de cartera, ¿no? Pero, eh, pero a la gente que utilice, que haga trading, pues le puede venir muy bien esa aplicación de Atani, ya sabéis. Os lo enseñaré en algún otro momento también. Eh, el otro día ya os enseñé la venta que hicimos de, de Run. Y bueno, Fed, pues si empieza a subir, pues tenemos por ahí arriba también unos objetivos marcados... Y, y nada, iremos saliendo poco a poco. Al final, eh, nos hemos comido una buena bajada, eso es cierto, porque el mercado bajó más de lo previsto, pero, pero nosotros somos pacientes. Eh, hacemos la cartera pensando en el medio largo plazo. Entonces, vemos que FED puede ser un proyecto interesante, entonces seguimos esperando una subida importante y cuando veamos que, que llegamos a unos objetivos eh, razonables, pues, pues venderemos, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, Gala subiendo un poco, los metaversos van a estar ahí, sí, subiendo un poco, pero ya os digo, menos que la media, porque creo que están muy pasados de vueltas, y nada, como el mercado está alcista, pues sí, subirán, pero sin más, o sea, ya, ya habéis visto que por ejemplo Fed pues está subiendo más, está subiendo más. Y CX, bien, eh, vuelve a arrancar, ahora mismo el objetivo tiene en superar los 1962, si supera los 1962 puede arrancar hacia 2200 y luego ya el 2200 claramente es el punto que marcaría una diferencia importante porque si se supera entonces habría una subida muy fuerte, pero de momento vamos a centrarnos en el corto plazo en ese caso. IOTA eh, no arranca con claridad, yo creo que la gente está un poquito indecisa con IOTA porque... Creo que estamos a punto de terminar el, el staking que, que hay. Eh, no, he estado, no he estado mirando, pero creo que le quedaban muy pocos días. Claro, la gente igual tiene miedo de que si se acaba el staking, pues igual la gente la saque, igual venda. No creo que a estos precios la gente, la gente venda IOTA, porque está ahora mismo muy tirada de precio. Y aunque haya más oferta en el mercado cuando acabe el staking, supongo yo que la gente holdeará. Porque la gente que ha ido al staking es porque tiene IOTA para el largo plazo, si no... No tiene sentido solo comprar para que te den unas monedas. Eh, en realidad, tú compras IOTA porque la quieres mantener y luego te aprovechas de que ya de paso te dan unas monedas. Pero bueno, la gente yo creo que está un poco con miedo por eso y cuando veamos que se acaba el staking y se vea que el precio no baja, pues la gente se animará un poco más, digo yo. Sería lo normal. Bueno, Cava también comportándose muy bien en el corto plazo, 4% arriba. Ya decíamos que podía alcanzar los 983 y puede superar la zona de 1.178%. KSM muy bien, otra vez, hemos visto a DOT romper eh, al alza y ya decíamos, bueno, pues es difícil ver que DOT rompa al alza y KSM no suba. Ayer teníamos bajadas, pero hoy ya vemos cómo otra vez se, a, se anima y vuelve a subir. El movimiento ya está siendo importante desde los mínimos, como veis, y es que casi todas han recuperado ya un 20, un 30%, casi todas las Alpine, y ya lo estábamos avisando estos días atrás. Link, eh, bien, pero le cuesta más que a otras. Ya veis que sí, va avanzando, ya tiene un recorrido hecho desde los mínimos, pero muy poco comparado con toda la caída que ha tenido. Yo creo que una subida hacia la zona de 4.600 sería lo más normal. Así que bueno, vamos a seguir esperando que eso vaya ocurriendo poco a poco. Luna, eh, ayer tuvo una bajada fuerte, hoy mmm, se estabiliza y parece que vuelve a subir. Maná sigue un poco el comportamiento de los metaversos como gala, subiendo un poco porque el mercado sube, pero sin, una, sin un gran alarde, sin, sin grandes aspavientos. ¿no? Nier, bien, pero todavía no rompe. Le falta ahí el último empujón para romper esos 28.000 y salir con fuerza al alza. Yo creo que tiene fuerza para hacerlo y creo que incluso podría ir cerca de los máximos. Pero bueno, en principio los 32.000 sería la primera resistencia. Neo, bien también, un 4% de subida. Lleva una racha fenomenal desde que rompió la línea bajista, fijaros. Lleva un 16% en este momento, casi 17%. Y las velas son tremendamente alcistas, como veis ahí. Evidentemente ya no hay que seguir detrás de los precios, pero 
Pues está muy bien. Nexo, que ya sabéis que tenemos ahí un link para el que quiera sacarle una rentabilidad adicional a monedas que tiene en el largo plazo. Eh, es, es, eh, es una especie de, de entidad, eh, exchange, depositaría de, de criptomonedas, un poco de todo, ¿no? Que, que os permite dejar ahí las monedas depositadas y, a, eh, y con eso os sacáis una rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, también Nexo, que es la moneda de ese exchange o depositaría o como lo queráis llamar, eh, si tienes Nexo te dan más tipo de interés todavía, con lo cual, bueno, el hecho de que se mantenga estable es muy bueno para... Para, para todos los que hayan invertido, eh, o sea, hayan metido dinero en Nexo, porque eh, si tú tienes una moneda que más o menos se comporta de forma estable y que te permite que te den más intereses por las monedas que tienes allí, pues está muy bien, ¿no? Y de momento, pues Nexo se está comportando bien y parece incluso que puede irse para arriba. O Misego, que hace unos días que no miramos, pues bien, también salió de los mínimos con claridad. La vimos el día que estaba rompiendo esta zona de los 1.096 y bueno, eh, tras unos días de consolidación, vuelve a arrancar con fuerza un 10% adicional. Harmony también tiene buena pinta, le está costando más avanzar, pero poco a poco lo va haciendo y seguramente cualquier día de estos eh, hacemos una vela importante hacia la zona de 372. Sigo un poco más abajo. Eh, Kutum, muy bien, otro 5,6%, llega a los 1.900%. Ya comentábamos cuando estaba aquí que seguramente pegaría otro arreón importante. Y bueno, ya lo tenemos ahí en la siguiente resistencia, 1900. Mm, buen comportamiento, no podemos decir cuando O sea, ya no se puede decir más. Nosotros hicimos el trabajo aquí. En esta zona hicimos el trabajo de decir, esto es un precio bueno, 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 es un precio bueno. Es un precio bueno, es un precio bueno y ya está subiendo. Ya en este punto no puedo decir nada más. O sea, ya he hecho el trabajo. No... Ya no hay que ir detrás de los precios. Aquí es cuando tiene los precios a tu merced. Que no tienes que ir detrás de ellos, que te lo están regalando prácticamente. Aquí ya, ya está. O sea, solo os puedo comentar que ya ha subido. Porque cuando dije que eran buenos precios, eran esta zona. ¿no? Que no es consejo de inversión, que cada uno haga lo que quiera, claro. Pero desde nuestro punto de vista, tras una caída tan brutal y un mercado tan bajista generalizado de las altcoins, estaba claro que en cualquier momento íbamos a tener esta recuperación. Y daros cuenta que estamos en guerra, ¿eh? Que la gente luego no, no se acuerda de estas cosas. Estamos en guerra y estamos recuperando los mercados. Es lo que dije que iba a pasar. Pero es que recordaros para la próxima vez. Que las cosas son así. Que los mercados funcionan de esta manera. Que cuando las cosas van muy mal, muy mal, muy mal, ya no pueden ir peor. Cuando todo el mundo piensa que ya es lo peor de lo peor, ya no hay nada más peor que pueda hacer que la gente venda más. Si todo el mundo ya ha vendido, ya nadie vende más para que baje. Y solo queda subir. Y, y volverá a pasar. O sea, en todos estos años que todavía nos quedan, que igual cuatro o cinco años para que lleguemos a un objetivo que digamos, venga, ya está, hasta aquí ya me retiro. Todos estos años va a volver a haber acontecimientos de este estilo. Seguramente guerras, seguramente empresas que quiebren, seguramente países que que se declaren en bancarrota, tendremos de estas un montón todavía en el camino. Yo he vivido un montón de estas ya, desde, desde que estoy trabajando en esto, en, en las bolsas, que estoy desde el año 98, he, he vivido estas, pero uf, no sé cuántas, un montón. Siempre pasa lo mismo. Cuando cayeron las Torres Gemelas, el mercado marcó un mínimo a los pocos días después, cuatro o cinco días después, luego fue un subidón después. Siempre que hay acontecimientos de estos, y no solo ese, sino guerras también, ¿no? que ha habido durante toda esta época, siempre que ha habido un acontecimiento muy negativo, en esos días es cuando se marcan los mínimos, no, no después. Recientemente tenemos lo, eh, el, la caída de marzo de 2020 en todos los mercados por la pandemia. Cuando estábamos ya en medio de la pandemia, con los PIB en, neg en negativo, etc., ahí ya estábamos subiendo todas las bolsas. Siempre es así, y a la gente se le olvida. Pues luego siempre me encuentro eh, los típicos que cuando estamos en los suelos me dicen que soy demasiado optimista. Pues ¿cuándo voy a ser? Pues cuando estamos en el suelo. Es que si no, ¿qué quieres ser optimista? Cuando ya llevas un 50% de subida, ahí es fácil ser optimista. Claro, 
ya lleva un 50% de su vida, pero si te lo has perdido, ¿qué más te da ser optimista ahí ya? Si cuando hay que ser optimista es en el suelo. Y siempre son los suelos en, la, en, en las mismas circunstancias. O bien por guerra, o bien por un acontecimiento económico, o bien por lo que sea, siempre pasa lo mismo. Y se repite una y otra vez. Si es que yo me repito, si esto que es, os he comentado hace dos semanas de las altcoins, lo comenté en diciembre del, del 2000, eh, de 2020. Podéis ver vídeos de esa época y son los mismos que hace una semana. Si es que me repito. Pero es porque el mercado se repite. Claro, no os voy a poner un vídeo de diciembre, con análisis de diciembre de 2020, pero es que son los mismos. Es que es la misma explicación. Es que así son los mercados. Pero bueno, a la gente se le olvida enseguida. La siguiente vez que tengamos una caída y tengamos un acontecimiento muy negativo, volverán a estar lo mismo. ¡Ay, esto se va para abajo porque no sé qué! Fíjate cómo está todo tan mal, cómo va a ir bien. Pues es que es cuando tiene que ir bien, cuando todo va muy mal, muy mal. Porque es cuando ya no hay razones mayores para vender. Es cuando ya se ha vendido todo. Bueno, Rick, vamos a ver si arranca estos días. Si se anima un poco con la subida de DOT, con la subida de KSM, yo creo que sí. Está intentando. Si rompe esta zona, pues eh, puede haber... Pues, eh, en cuanto despierte un poquito esto, pues llama un poco la atención, ¿no? Y seguramente pues habrá dinero que entre, digo yo. Porque lleva estancada muchísimo tiempo. Rose, bien, ya comentamos que podía llegar hasta la zona de 700. Está cerca de hacerlo, cerca. Run, eh, bajando un poco, de momento, bueno, nos da un poco la razón de la venta que hicimos. Tampoco buscamos tener la razón 100%, pero bueno, llegamos a una zona en la que parecía razonable vender y bueno, aunque siga subiendo, estamos conformes con ese movimiento. Sun, mismo comportamiento que, que Maná y que Gala, subiendo, pero pues de esa manera, un poquito arrastrado por el mercado, casi a regañadientes. De esa manera subirán los metaversos en este proceso. Sol mejorando un poco, pero le cuesta arrancar. Eso habla de que, de que no está muy bien. De que está un poquito un poquito eh, peor que otras monedas y con peligro de que no recuperemos lo suficiente como para romper la resistencia. Aquí tenemos una subida del 15%. Muy bien. Eh, no sé qué moneda es, SRM, no sé si es Serum, puede, puede que sí, bueno, no sé, creo que sí, pero bueno, no estoy seguro. El caso es que esta sí que es del ecosistema Sol, si es Serum, a ver, voy a buscar aquí, eh, no sé si me lo pondrá en Binance, SRM, eh, vamos a ver, no sé si lo pone, sí, Serum, vale, esta es de, de Sol y parece que está recuperando bien, sin embargo Sol no recupera. Bien, eh, fijaros, lleva una tendencia bajista tremenda, tremenda, tremenda. Aquí ya es el movimiento este que os hablo yo de desidia. O sea, cuando ya llegas a estos, a estos niveles, fijaros, llegas a estos niveles, que ya es un suelo ya decente, que ha caído un montón. Y empiezas a des, desplomar, bueno, desplomarte, descolgarte de ahí, de, de esta manera, con un montón de días seguidos bajando. No bajando mucho, pero bajando, bajando, bajando. Esto ya es el movimiento de desidia que normalmente salen... Así, con una o dos velas muy fuertes que recupera en dos días lo que, lo que ha hecho en un mes de, de caída, ¿no? Pues es lo que está haciendo, ¿no? También saliendo ahí al alza, con mucha fuerza. Vamos a ver hasta dónde nos llega, pero la pinta no es mala del todo. No sé, si está subiendo esa, yo creo que Sol, pues igual pues podría mejorar un poco, ¿no? También, vamos a ver. Eh, ¿Qué más? Un fi bien, sigue ahí recuperando. Objetivo en el corto plazo, 1.430, 1.440. Uniswap, 1,48% de recuperación. Todavía le cuesta. Y eso que One Inch está arrancando otra vez bien. Pero parece que One Inch está como más dinámica. Y esta está como ahí más parada, que no puede... Bien, sale de los mínimos, pero no con fuerza de momento. Vamos a ver si despierta de una vez y tiene alguna vela fuerte que la saque un poco de esa atonía en la que se ha metido. ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Shem eh, Bueno, está haciendo una especie de banderita Esperemos que la confirme con, una, con un escape al alza Si es así, pues podríamos tener una subida importante Vamos a ver Veremos a ver qué, qué es lo que ocurre Stellar también bien de momento Mejorando el gráfico bastante No me la he cargado, perdón Mejorando el gráfico bastante Y... 
consolidando un poquito por encima de esta línea y por encima del soporte que tiene en la zona de los 475 para intentar eh, ir hacia arriba. Monero, un 0,30% de recuperación. La vela de ayer fue bastante negativa en el caso de Monero y eh, de momento pues no la vemos demasiado bien. ¿no? Ripple 0,70% abajo. Yo creo que esta irá para abajo porque a pesar de que el mercado ha subido, la subida que ha tenido previa ha sido por expectativas sobre el, sobre el juicio que tiene y como las expectativas han sido positivas pero posiblemente el juicio eh, termine en breve y ya está descontado lo positivo, pues en cuanto acabe el juicio pues seguramente caerá. Cílica, bien, rompiendo el 108 como decíamos estos días y arrancando con fuerza, puede llegar hacia la zona de 130 y ZRX sigue con la recuperación. Eh, una vela bastante interesante la de hoy. No es una subida muy fuerte en porcentaje. Bueno, es un 4%, tampoco está mal. Pero poco a poco va avanzando y se acerca poco a poco a la zona de 1775. Así que de momento el mercado bastante bien. Vamos a ir viendo cómo está Bitcoin para terminar. Bueno, por encima de 42.000, cayendo un poco, un 0,68%. Los mercados tradicionales, por cierto, que no os he enseñado, también están cayendo un poco. Es normal, han subido mucho desde los mínimos. Se habían caído mucho también, es verdad, pero ya sabéis que cuando el mercado va muy rápido en un sentido, pues tiene que frenarse un poco, pegar una corrección, y es lo que creo que toca en las bolsas. Entonces Bitcoin también le va a costar estos días en esta zona, ¿no? 42.000, 41.000, estará un tiempo aquí, esta semana posiblemente, durante esta zona, intentará cerrar la semana el domingo, pues cerca de los 44.000 seguramente, intentará, bueno, veremos a ver si lo consigue, para luego la semana que viene tener la posibilidad de saltar por encima de la resistencia, en principio, a menos que se tuerzan un poco las cosas, pero todo pinta a que sí, estamos en, todavía en, en guerra, recordad, si hay alguna algún acuerdo de paz o lo que sea, el, el mercado se va a ir para arriba rápidamente. O sea que, bueno, en esas estamos. Nada, espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.